കോവിഡിനെതിരെ ജാഗ്രത തുടരവെ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരണം എറണാകുളത്ത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് എത്തിയ കുട്ടിക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളും എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ മൂന്നംഗ കുടുംബത്തിലും ബന്ധുക്കൾക്കുമടക്കം അഞ്ചു പേർക്കാണ് ഇന്നലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് എത്തിയ വിവരം മറച്ചുവെച്ച് ഇവർ ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി സഹകരിക്കാനോ ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നത് വൻ വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു നിർബന്ധപൂർവ്വം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് രോഗവിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവർ പോയ സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ടെത്താനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീവ്രശ്രമം തുടങ്ങിയതായി വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ച മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ പതിമൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി രോഗലക്ഷണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയ പതിമൂന്ന് പേർക്കാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് പത്തനംതിട്ടയിൽ അഞ്ചും കൊല്ലത്തഞ്ചും കോട്ടയത്ത് മൂന്ന് പേരുമാണ് ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നത് അതേസമയം എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടെ വൈറസ് ബാധിതരുമായി ഇടപഴകിയ നൂറ്റൻപത് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അൻപത്തിയെട്ട് പേർ വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകിയവരാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ പേരെ കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവൻ സമയ കോൾ സെന്ററുകൾ തുറന്നു രോഗബാധിതരുമായി ഇടപഴകിയവർ തുറന്നു പറയണമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ താമസിച്ച പ്രദേശത്തെ കല്യാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു ഡൽഹിയിൽ ഇന്നലെ മൂന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ രാജ്യത്ത് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായി രോഗം അതിവേഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിതി വിലയിരുത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഡൽഹിയിൽ ഇന്നലെ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീതിൽ ലോകം വിറങ്ങലിക്കുമ്പോൾ ചൈനയിൽ ആശങ്ക കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു നിലവിൽ ചൈനയിൽ പുതിയതായി വൈറസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും മരണനിരക്കും താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചൈനയിൽ നാൽപ്പത് പേർക്ക് മാത്രമാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മരണങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരാൾ വൈറസിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ഹുബേ പ്രവേശിക്ക് പുറത്തു നിന്നായിരുന്നു ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് ഇറ്റലിയിൽ വൈറസ് ബാധ അതീവ ഗുരുതരമാവുകയാണ് വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നേ ദശാംശം ആറ് കോടി ജനങ്ങളാണ് സമ്പർക്ക വിലക്കിൽ കഴിയുന്നത് ഞായറാഴ്ച മാത്രം മുപ്പത്താറ് പേരാണ് മരിച്ചത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റലിയിലെ മൊഡേന പർമ പിയാൻസൻസ റെൻമിയോ എമീലിയ റിമിനി പൊസാറോ ആൻഡ് ഉർബിനോ അലക്സാൻഡ്രിയ അസ്റ്റി നൊവാറ വെർബാനോ കുസിയോട്ട് ഒസാല പഡ്വ വെർസിലി ട്രെവിസോ വെനീസ് എന്നീ പതിനാല് പ്രവിശ്യകളിലാണ് സമ്പർക്ക വിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചു സൗദിയിൽ നാല് പേർക്ക് കൂടി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ചായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീഷണി മൂലം ദുബായ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലും ദുബായ് വേൾഡ് സെന്ററിലും സ്മാർട്ട് ഗേറ്റുകൾ അടച്ചു യു ഐ എ ജനറൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെയും ആരോഗ്യ അധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരുന്നു നടപടി തായ്ലൻഡ് ലെബനൻ സിറിയ ഇറ്റലി ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന യാത്രക്കാർക്കായി ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി തെർമൽ സ്ക്രീനിങ്ങും നടത്തുന്നുണ്ട് ജി സി സി എ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം ബഹ്റിൻ ഇറാൻ ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ വിദേശികൾ രണ്ടാഴ്ചത്തെ നിർബന്ധിത ക്വാറന്റൈൻ വീടുകളിൽ പാലിക്കണമെന്നും കുവൈറ്റ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ ബംഗ്ലാദേശ് ഫിലിപ്പൈൻസ് ശ്രീലങ്ക സിറിയ ലെബനൻ ഈജിപ്റ്റ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്കാണ് നിർബന്ധിത ക്വാറന്റൈൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കുവൈറ്റിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ട നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചാലും ഇക്കൂട്ടർക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ കുവൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കാനാവില്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് രാജ്യക്കാർക്ക് ഖത്തർ പ്രവേശന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഖത്തറിലേക്കുള്ള എല്ലാ യാ